En un mundo futurista donde la gente puede cambiar años de su vida por dinero, una mujer debe vender su juventud para pagar unas deudas hasta volverse una anciana, y entonces su esposo hará lo imposible para revertir el proceso aunque tenga que convertirse en un criminal. Por eso hoy, Paradise. La película empieza con una publicidad de una compañía llamada Aeon que se dedica a intercambiar años de vida a cambio de dinero, en la cual resulta que trabajaba nuestro protagonista Max y por eso lo vemos comprando la juventud de un inmigrante para que él pueda ayudar económicamente a su familia. Entonces nuestro protagonista se aleja de un refugio para inmigrantes ilegales hasta recorrer una ciudad futurista en donde se cruza con unos manifestantes que repudiaban a su compañía chupasangre y luego el hombre termina llegando a su trabajo ubicado dentro de un estadio de fútbol remodelado. Así que luego de ver a Max recibiendo un premio por su su trabajo moralmente cuestionable, en eso aparece la directora de Aeon llamada Sophie hablando de las supuestas maravillas que ofrece su compañía mientras conocemos a una mujer recién salida de un exitoso proceso de rejuvenecimiento. Pero de repente uno de los empleados provoca una masacre entre los ricachones rejuvenecidos ya que él pertenecía a una agrupación antisistema liderada por una mujer que se oponía a los ideales de Sophie, la cual luego termina conociendo a su nuevo encargado de proteger su seguridad. La cuestión es que Max estaba felizmente casado con una mujer llamada Elena con la cual soñaba comenzar una familia después de pagar sus deudas con el banco y unos días después el hombre acompaña a su esposa hasta la casa de sus padres para recibir el regaño de su suegro por trabajar como parásito. Pero cuando más tarde el matrimonio regresa a su edificio, enseguida ellos notan que perdieron para siempre todas sus posesiones y para empeorar las cosas, nuestros protagonistas luego descubren que la compañía de seguros no se hacía cargo de los costos en caso de que el incendio sucediera durante la noche. Sin embargo, el matrimonio todavía debía pagar sus deudas con el banco y por eso Elena revela que ella ofreció años de su vida como garantía mientras su esposo se mostraba preocupado y luego de ver que la policía se llevaba a su esposa para evitar que se escape, Max decide hablar con su jefa para pedir ayuda. Así que después de prometerle a su empleado que Elena iba a permanecer en buenas manos, Sophie se reúne con sus rejuvenecidos ejecutivos, a diferencia de la directora que todavía conservaba su aspecto de mujer veterana ya que todavía no aparecía un donante de años compatible con sus genes. Unos días después, Max aparece en la compañía con una abogada para reclamar que le permitan ver a su esposa, aunque enseguida él se mete en problemas cuando intenta irrumpir a la fuerza, así que al final el hombre no puede evitar que su esposa pierda 40 años de vida por medio de un doloroso procedimiento. Así que luego de salir de la operación, Elena acompaña a su esposo hasta su nuevo hogar en un vecindario muy poco acogedor, y luego vemos que con el paso de los días, la mujer comienza a notar que su valiosa juventud se iba marchitando muy rápidamente. Por su parte, Max recibió un ascenso con un jugoso aumento en su salario, pero en realidad el hombre quería darle su merecido a su jefa, aunque Sophie lo termina dejando con las ganas de hablar, y más tarde vemos que nuestra protagonista ya se convirtió completamente en una mujer de la tercera edad. Y aunque Elena intenta verse un poco más rejuvenecida para seguir adelante el romance con su esposo, enseguida ella renuncia a la idea de formar parte de una pareja tan despareja, entonces discute con el hombre provocando que él se aleje frustrado mientras ella parecía sufrir un fuerte dolor de estómago. Así que mientras Max rechazaba la oferta de una joven traficante de pastillas ilegales, por otro lado su esposa se encontraba cada vez peor de salud hasta el punto de terminar en el hospital, en donde el hombre descubre que ella acaba de perder un embarazo por culpa de su envejecimiento tan prematuro. Entonces Elena decide terminar con la relación para que su esposo aproveche su juventud mientras ella se iba a vivir con sus padres, pero igualmente nuestro protagonista le dejan claro que pensaba buscar la forma de revertir el proceso aunque no le quede más opción que recurrir a algunos métodos ilegales. Por eso Max se acerca a la niña traficante para averiguar información sobre un doctor que rejuvenecía a gente en el extranjero y luego de regresar al refugio de inmigrantes para abastecerse de algunos objetos, el hombre comienza con su plan acechando el rastro de la mujer que se robó la juventud de su esposa. Así que después de pasar la noche entera vigilando en eso nuestro protagonista sigue el vehículo de Sofía hasta descubrir que ella se encontraba sola y desprotegida en el cementerio y por eso el hombre se acerca hasta su jefa con su nuevo aspecto para poder aprovechar la oportunidad de secuestrarla. Por su parte Elena se encuentra ocupada con su nuevo trabajo hasta que su esposo la convence de mostrarle la forma de recuperar su juventud y entonces el hombre la lleva a un sitio abandonado en donde luego de colocarse unas máscaras la mujer termina descubriendo que su esposo hizo algo muy arriesgado. Y mientras los encargados de la seguridad de la compañía descubren rápidamente quién era el principal sospechoso por otro lado, Max discute con su esposa para que lo acompañe a recuperar su juventud y en eso el hombre logra convencerla después de dejarle en claro que él estaba arriesgándolo todo por amor. En eso vemos que los custodios de Sophie llegan al refugio de nuestro protagonista con unos cuantos refuerzos, pero para su mala suerte terminaron llegando demasiado tarde para rescatar a su jefa ya que ella se dirigía en camino hacia el extranjero a bordo del vehículo conducido por la pareja de prófugos. Esa misma noche en la sede de Aeon, el barbudo le comenta a su colega Kaya sus sospechas sobre el misterioso incendio que sufrieron nuestros protagonistas 
fiestas y luego el hombre comienza a coquetear con ella mientras la mujer le aclara que en realidad era una anciana a pesar de su apariencia. Más adelante nuestros protagonistas navegan en un barco en donde el barbudo logra localizarlos de pura casualidad y luego de ocuparse de su secuestrada, Max se reúne a cenar con su esposa hasta que descubren que en el puerto había problemas y por eso el hombre decide tomar medidas desesperadas. Entonces vemos que un pasajero random se ve obligado a llevar un par de polizontes en la camioneta ya que todo era un plan improvisado de nuestro protagonista y aunque las cosas parecían complicarse por culpa de un policía fronterizo, al final logran salirse con la suya gracias a un oficial calvo buena onda. Así que después de encargarse de que la pobre familia no los delate, nuestros protagonistas siguen adelante con su plan para reunirse con el doctor que le devolvería la juventud a Elena, pero durante una parada técnica en eso el hombre descubre que al parecer había secuestrado a la persona equivocada. Sin embargo, Max se negaba a creer que en realidad había secuestrado a la hija de su jefa y por eso decide callarla para que no trate de engañarlos y aunque su esposa comenzaba a dudar del éxito del plan, enseguida ella sugiere buscar un lugar seguro para refugiarse. Entonces el matrimonio llega a un hotel vacío como el de la película El Resplandor, en donde Elena muestra compasión con la secuestrada a diferencia de su esposo que seguía creyendo que su jefa quería engañarlos y por eso la chica le explica que ella también se oponía a la compañía de su madre. Así que al ver que su esposa no lo estaba ayudando, enseguida Max se la lleva aparte para recordarle que estaba haciendo todo esto por su bien, aunque la mujer no estaba feliz con tener un esposo criminal y luego la chica consigue que su secuestrador se apiade de ella al permitirle darse una ducha. Y mientras el hombre se encontraba distraído revisando el celular de la chica, enseguida ella aprovecha para atacarlo y escaparse hasta un bosque muy tenebroso en donde inesperadamente su vida termina corriendo peligro hasta que justo aparece Elena para rescatarle y llevarla de regreso hasta el hotel. Pero después de ver que la chica no tenía la marca de la operación a diferencia de ella, Elena le comenta a su esposo las dudas sobre el éxito del plan, aunque Max le dice que ya era tarde para arrepentirse tentándola a pasar una velada apasionada mientras la secuestrada los escuchaba siendo cochinadas. Y al mismo tiempo que el barbudo les avisaba a los suyos la nueva ubicación de los secuestradores, por otro lado nuestros protagonistas se despiertan ante una inesperada visita y en eso el líder rebelde aparece delante del matrimonio para confirmarles que en realidad habían secuestrado a la hija de Sophie. Al rato vemos que los encargados de la seguridad de Aeon mantienen una conversación amistosa durante su camino para regresar a Mari en la cual Kaya comienza a ver con otros ojos a su colega al mismo tiempo que los rebeldes llevan a nosotros nuestros protagonistas hasta un sitio para interrogarlos. Entonces la líder rebelde le explica al matrimonio que en realidad cayeron en una trampa para que Sophie consiga a su donante de juventud indicado, pero después de abrir su bocota en eso Elena recibe un duro castigo cuando se ve forzada a convertirse en la asesina de Mary. Y aunque al final la chica logra salvarse gracias a la compasión de la mujer, por su parte Max recibe información sobre la ubicación del doctor, aunque los rebeldes le dicen que no va a llegar a tiempo a su cita ya que nuestro protagonista estaba obligado a colaborar en un plan para secuestrar a Sophie. Así que cuando terminan llegando los agentes de seguridad de Aeon, enseguida Max se ve obligado a entregarse pidiendo ver en persona a su jefa a cambio de liberar a Mary, mientras la líder rebelde comenta que si algo salía mal, de todos modos ellos contaban con un infiltrado en el otro bando. En eso Sofía aparece con su nuevo aspecto delante de su empleado para reclamar por su hija sana y salva, y mientras los rebeldes se preparaban para la emboscada, nuestro protagonista logra convencer a su jefa para que lo acompañe al interior en donde ella no sabía que la esperaba una trampa. Sin embargo, Kaya intuye que había algo sospechoso al notar que Max sabía sobre la presencia de Sophie y por eso el barbudo revela que era un traidor hasta que justo su colega lo detiene y enseguida se produce una violenta balacera mientras nuestro protagonista se apresura para salvar a su esposa. Así que después de salir ileso en medio de todo el caos y la destrucción, el hombre llega en donde estaba Elena para mantener un duelo mortal con unos de los rebeldes y luego de salir victorioso, Max se apura a escaparse junto a su esposa y Mary hasta que la chica demuestra que ya estaba harta de sus secuestradores. Pero después de descubrir que la chica se encontraba en defensa, enseguida Elena aprovecha a dejarla fuera de combate para luego escaparse junto a su esposo, al mismo tiempo que Calla termina de comprobar que su colega barbudo estuvo actuando como un agente doble todo ese tiempo. Por otro lado, Elena se ve decidida a robarle la juventud a la inocente Mary a diferencia de nuestro protagonista que recién ahora comenzaba a mostrarse arrepentido y por eso la mujer detiene la camioneta para exigirle a su esposo que se aleje de su vida después de una amenaza muy efectiva. Al rato nuestro protagonista llega al punto de reunión con el famoso doctor para robarle los años de juventud a la pobre Mary y mientras vemos que Max se acercaba hacia un campamento de refugiados, por su parte Elena sale apurada de la exitosa operación para alejarse lo más rápido posible del sitio. Y luego de ver que nuestro protagonista terminó llegando al campamento de refugiados, por otro lado Sophie vuelve a reunirse con su hija después de sobrevivir a un verdadero calvario, pero luego la directora de la compañía se lleva una gran sorpresa al ver que su empleada más leal tomó la decisión de abandonarla. Un tiempo después descubrimos que Mary mantiene su apariencia de anciana ya que su madre seguía sin hallar al donante indicado para revertir el procedimiento y luego vemos que la rejuvenecida Elena esperaba a un hijo mientras su ex esposo observaba que ella había comenzado una nueva relación con su surfer. 
En eso Elena reconoce a lo lejos a su antigua pareja, aunque ninguno de los dos demuestra ningún interés para reconciliarse, ya que ahora Max estaba enfocado en su lucha junto a los rebeldes antisistema para acabar definitivamente con la malvada compañía que arruinó su vida para siempre. Eso fue Paradise. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.